வெல்கம் டியூட்ஸ் அவர் கைதியாக சேனல் இந்த வாரம் நம்ம சினி நியூஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படாமல் மறக்கப்பட்ட படங்கள் அதாவது நல்ல படமாக வந்திருக்கோம் ஆனால் அதை நம்ம ரசிக்காமல் ஓடாமல் போயிருக்கோம் அந்த மாதிரி படங்களை பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு டாப் ஃபைவ் படம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரசிக்கப்படாத படத்தில் அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரண்ய காண்டம் தியாகராஜ குமராஜனோட ஆரண்ய காண்ட படம் இவர் வந்து வெங்கட் பிரபுவோட அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் இந்த படம் வந்ததே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு சிறந்த கேங்ஸ்டர் மூவி யுவன் சங்கராஜா தான் மியூசிக் இதில் சிங்கப்பெருமான்ற ஒரு கிரைம் டான் அப்புறம் சப்பன்ற ஒரு ஒரு எதுக்கு உதவாத ஒரு ஆள் சுப்புன்ற ஒரு பெண்ணு பசுபதின்ற ஒரு இன்னொரு அனதர் ஒரு சின்ன வில்லன் கேரக்டர் மணி ஆனால் ஹீரோயிக்காகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அழுத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே நேரத்தில் சினிமோட்டோகிராஃபியும் ஒரு வித்தியாசமானது கொண்டு வந்துருப்பாங்க அதாவது நியோ நா நாயர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வித்தியாசமான சினிமோட்டோகிராஃபி இந்த படத்தை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டார்க் சைட் ஆஃப் த மூவிஸ் மூவிஸில் இருக்க இந்த டார்க் சைட்ஸை அப்படி வித்தியாசமான ஆங்கிளில் முக்கியமாக காட்டுறது இப்போ பார்த்தாலுமே அந்த படம் சிறந்த இப்போ இப்போ ரிலீஸ் பண்ணால் அந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடும் அந்த படத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த படத்தில் கேங்ஸ்டர் மூவி அப்படின்னு நம்ம முழுக்க முழுக்க கேங்ஸ்டர் அப்படிலாம் கிடையாது அது மேலோட்டமாக தான் இருக்கும் அதில் பெண்ணியம் பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க சமூகத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் பெண்களை எவ்வளோ கேவலமாக நடத்துறதையும் நம்மள்ட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு குடும்ப தலைவனோட இதையும் சொல்லியிருப்பாங்க குடும்பத்துக்காக இப்போ கஷ்டம் கொண்டாடி ஏதாவது சாய்ச்சுன்னா என்ன எப்படி கஷ்டப்படுறான்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க இதையும் முழுக்க முழுக்க சுவாரஸ்யமாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் அடுத்து ஃபோர்த் பேஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது கார்த்திக் சிவாஜி இயக்கத்தில் மல்டி ஸ்டாராக வந்த மூவி இரவி இதில் நிறையா மேல் ஆக்டர்ஸ் நல்லா டாமினேட் பண்ணக்கூடிய எஸ்ஐ சிவாஜி எஸ்ஐ சிவாஜி அவங்களாம் நடிச்சிருந்தான் பாபி சிங்கா அவங்களாம் நடிச்சிருந்தாலும் முக்கியமாக இந்த படம் வந்து பெண்களை பற்றின தான் படம் இந்த படத்தில் மூன்று வகையான பெண்கள் அதாவது குடும்ப பெண்களை கட்டி காமிச்சிருப்பாங்க அதில் முத ராதா ரவி வடிவுக்கரிசி அவர் ராதா ரவி எப்படி அவங்கள டாமினேட் பண்ண வடிவுக்கரிசியை டாமினேட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்னொன்று வந்து விஷய ஜூலியா அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அதனால் அவருக்கு ஆணுக்குன்னா வேலை தான் முக்கியம் அந்த வேலை அவர் கிடைக்காமல் இருக்கும் வேறு வேலைக்கு போகாமல் இருப்பார் இதனால் அந்த பெண் படுற எவ்வளோ பாதிப்பு படுறாங்க அவங்களும் சொல்லி சொல்லி பார்ப்பாங்க முடிஞ்ச அளவு விஷய ஜூலியா அவங்களும் கேட்காம அவர் தான் படத்தில் இதே போகிறேன்னு போவார் குடும்பத்தை பார்க்காம விட்டுருவார் அந்த நேரத்தில் அவங்க விட்டுட்டு அவங்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்க விஜய் சேதுபதியும் அஞ்சலியும் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து அவங்க மேரீட் கப்பல் மணி இருக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணி இருப்பாங்க அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி ஆல்ரெடி வேறுத்தவங்களோட தொடர்பு வச்சுருப்பார் அதே தொடர்பு கல்யாண திருவரும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இவர் நியாயமாக இல்லை ஆனால் இவருக்கும் ப மூணு பேர்த்துக்குமே இதில் பணம் ஸ்டேட்டஸ் இருக்காது லைஃப்பில் ஒரு ஆண டிபெண்ட் பண்ணி தான் பெண் இருக்கிறானும் இந்த சொசைட்டியில் பேட்ரியாக இருக்கிற சொ சொசைட்டியில் ஆண் கெட்டு போனால் பெண்ணையும் தப்பாக தான் பேசும் இந்த உலகன்றதை நினைக்காமல் இவங்க மூணு பேர் இருப்பாங்க கடைசியில் இந்த படத்தில் சொல்லாமல் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணை சார்ந்திருக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் பேர்னு சொல்ல முடியாது இது பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது கரெக்டான ஒரு பெண்ணியம்னு சொல்லலாம் ஆனால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணியம் அடுத்து மூணாவது பிளேஸ் நம்ம பார்க்க போகிற படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்த நிமிர் படம் நிமிர் இது ஒரு சிறந்த படம் நம்ம படம் பார்க்குறது அப்படியே நம்ம ஏதோ ஏற்ற வீட்டில் நம்ம மாடியிலேருந்து ஏற்ற வீட்டை பார்க்குற மணியாக இருக்கும் ஏற்ற வீட்டில் ஒருத்தர் வாழ்க்கையை பார்க்குற மணியாக இருக்கும் இது வெறும் ஒரு பிரம்மாண்டமே இல்லாத ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒரு இது அப்படின்லாம் யதார்த்தமான படம் ஒருத்தர் வாழ்க்கை எப்படி அப்படியே மெல்லமாக போகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகை எடு எடுத்து கா எடுத்து காட்டிப்பாங்க இதில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கதையும் இருக்காது ஒரு பிரம்மாண்டமான சினிமோட்டோகிராஃபியை பிடிக்கி எதுவுமே இருக்காது நீட்டாக போகும் புக்கு படிக்கிற மாதிரி ஒரு நாவல் படிக்கிற மாதிரி ட்விஸ்ட்டு ஆனால் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நீட்டான நாவல் படிக்கிற மாதிரி போகும் வாழ்க்கை நடைமுறை ரெண்டு மணி நேரம் சிறந்த போகும் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷனான தரும் இந்த படம் அடுத்து இந்த செக்மெண்ட்டில் ரெண்டாவது பார்க்க போகிற அப்புறம் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆயிரத்தில் ஒருவன் இது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படம் நிறையா ரிசர்ச் செஞ்சு அந்த ரிசர்ச்சையும் இவரோட இமேஜினேஷனையும் புகுத்தி கொடுத்த ஒரு அருமையான படம் இந்த இந்த இதில் நம்ம எங்கேயுமே லாஜிக்கை மிஸ் பண்ண முடியாது ஒரு நல்ல படம் இது பார்த்துட்டா அந்த ஃபீல் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அந்த ஃபீல் அந்த சோழ மன்னர்களோட அந்த ஃபீல் கிடச்சி நம்ம அதோடையே ட்ராவல் பண்ணி போகலாம் இந்த ச
இந்த படத்துல ஒரு சாதாரணமா இந்த படத்தை பாக்குற சும்மா ஒரு எனக்கு பொழுதுபோக்கு படம் பாக்குறது வந்து என்னடா இது படம் கிரிக்கே மாதிரி ஜீவா தெரிஞ்சுக்க இருக்கா அப்படின்னு தான் நினைச்சுப்போம் ஆனா இதுல உள்ள எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்குன்னு தெரியுமா சமூகத்துல இருக்கிற விருப்பு தவறான பெண்ணியம் அது மேல இருக்கிற விருப்பு அதே நேரத்துல காதல் சிறந்த காதல் அதையும் காட்டி அதே நேரத்துல தமிழ் படிச்சு அவர் கஷ்டப்படுறது அதையும் காமிச்சு அதே நேரத்துல லொக்கேஷன் நார்த் இந்தியாவில் இருக்க அந்த அகோடிகளா இருக்கட்டும் அவங்கள காட்டுறது அதெல்லாம் கோர்வையா ஒரே ஊசியில போட்டு அழகா கொடுத்துருப்பாரு ராம் இந்த படத்தை நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் பாலு மகேந்திரா இந்த படத்தை அவர் ஒருத்தர் தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணது ஜீவா சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பாரு ஆனால் அவருக்கு அப்போதைக்கு அந்த நடிப்புக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணது இல்லை அடுத்தவருக்கு வேற சிவாமனச சக்தி இந்த படத்துக்குலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த படத்தில் அவர் யாருமே பாராட்டவே இல்லை இப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நிஜமாக சிறந்த வரவேற்பு அடுத்த அவர் அடுத்த ராமோட பேரன்பு படம் வேற வருது அதுவும் நல்லா இருக்குன்னு